Bonsoir et bienvenue à tous pour cette troisième séquence de l'Université de la Vie. Ce soir, nous allons aborder plusieurs thématiques vraiment importantes autour du vieillissement, de la fin de vie, mais aussi parce que ça nous a semblé vraiment fondamental dans, dans ce cycle de formation, euh, nous aurons un enseignement sur le discernement. Et nous allons démarrer euh, tout de suite avec euh, Caroline Roux, directrice générale adjointe d'Alliance Vita, parier sur la vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire lorsque eh bien, les conditions de vie euh, sont rendues difficiles, quelles qu'en soient d'ailleurs euh, les raisons, et euh, quand on est euh, réellement dans cette période qui peut être longue et qu'on appelle fin de vie, est-ce que au fond cette question a, a encore du sens euh, Caroline va décrypter pour nous euh, ce qui se cache derrière les demandes d'en finir et elle va nous montrer surtout euh, quels sont les réels besoins à entendre, à accompagner pour un mieux être en fin de vie. Elle nous apportera en particulier une, une notion clé, celle de l'incertitude. Les expressions de « demande d'en finir », de « vouloir mourir » constituent un enjeu humanitaire sensible pour Alliance Vita. Et nous y sommes confrontés dans notre service d'écoute consacré à la fin de vie et à la délicate question du suicide. « Je veux que ça s'arrête, je veux partir, je veux mourir » quand que ça se termine. Certains d'entre nous l'avons entendu de la part de nos proches ou de patients si l'on est soignant. C'est important que ces paroles puissent s'exprimer. Elles sont vraiment à prendre au sérieux. Comment les accueillir Sans les fuir, ni les contredire par une parole rassurante trop rapide, qui serait un obstacle à une véritable écoute. Alors cela peut même s'avérer une maltraitance pour la personne qui ne se sent pas entendue. Une simple reformulation sous la forme interrogative « Vous voulez en finir ?»« Tu veux mourir ?» peut permettre à la personne de s'exprimer plus précisément. Que souhaite vraiment dire le patient confronté à une maladie grave, au grand âge ou une personne confrontée à un mal-être profond En Cette personne peut souffrir de douleurs physiques pas suffisamment traitées. Un « j'ai mal dans mon corps » peut devenir « je suis mal » et c'est une alerte. La prise en charge de la douleur a énormément progressé ces dernières années et il faut toujours chercher à soulager les douleurs. On ne doit pas laisser des personnes souffrir. Cette demande peut révéler aussi des souffrances existentielles plus profondes, un manque de sens qui peut nécessiter une assistance psychologique, voire spirituelle adaptée. Elle peut être révélatrice aussi de difficultés à consentir à perdre certaines capacités, véritable travail de deuil pour découvrir ce qui est encore possible de vivre à sa mesure. Exprimer vouloir en finir avec la vie peut cacher aussi des demandes angoissées de considération et d'affection. Suis-je encore aimable Est-ce que je ne pèse pas trop sur vous Ou encore une perte d'estime de soi Je ne sers à rien. Enfin, c'est peut-être révélateur d'une situation de maltraitance ou de sentiment de maltraitance. Il est donc primordial de laisser jaillir la plainte sans interpréter trop vite pour arriver à décrypter euh, l'appel du vivant ou de la vivante derrière sa demande de mourir. En soyons bien conscients que ces expressions sont souvent marquées d'ambivalence. Un visiteur de, de personnes malades confiait le cas d'un patient qui lui avait dit « Je ne supporte plus mon état, c'est décidé, demain, je vais demander au médecin qu'il arrête tout, je veux partir. » Puis, à la fin de l'entretien, il lui a dit euh, « Vous revenez la semaine prochaine ?» J'apprécie nos rencontres. Droit à l'ambivalence, je ne veux plus être là et en même temps, je souhaite vous revoir. Même si la situation de ce monsieur était éprouvante, on constate la puissance de la relation bienveillante qui arrive comme un baume qui ouvre à la vie. Alors, ces expériences de terrain sont corroborées par des études récentes conduites en France sur les demandes d'euthanasie dans des services de soins palliatifs. Il en ressort que les demandes initiales sont peu nombreuses et les demandes persistantes tombent à 0,3% des patients. Et ces études révèlent que les quatre principaux motifs de demande d'accélération de la mort chez les patients 
sont liés à la perception de leur image et de la qualité de leur vie relationnelle. Un, culpabilité d'être un fardeau pour sa famille et ses amis. Deux, se présenter, peur de présenter une image intolérable de soi-même. Trois, vie qui paraît inutile. Et au quatrième rang, la peur d'une souffrance insoutenable. Essentiellement, ce sont des peurs, même si elles sont légitimes, et ces facteurs d'ordre psychologique et relationnel demandent une prise en charge adéquate de l'environnement familial, amical et bien sûr aussi médical. Une étude plus qualitative, publiée en 2022 à partir d'entretiens directs avec les patients faisant une demande de mourir, fait ressortir quatre autres raisons qui sont liées aux précédentes et qui montre une reprise en main de sa situation par le patient. Première raison, encourager à changer l'approche clinique. En effet, les patients ont exprimé avoir vu un changement d'attitude des soignants après avoir exprimé une demande d'euthanasie. Et se sont sentis rassurés par la capacité de ces soignants à gérer la souffrance physique et les symptômes. Et cette attention accrue a pu leur faire changer de point de vue sur l'urgence de mettre un terme à leur vie. Deuxième raison, une réaffirmation de la liberté par rapport aux contraintes médicales. Les déclarations des patients révèlent un besoin d'appropriation de leur fin de vie et leur capacité à se battre face à l'adversité. Troisième raison, une capacité à imaginer un, un futur désirable en étant soulagé de toute souffrance du présent. Et paradoxalement, la demande de mourir permet de déclencher des discussions avec les proches et ouvre à de nouvelles capacités pour investir, investir le temps restant en prenant un certain plaisir à vivre, par exemple refaire des activités qui plaisent, euh, écouter de la musique euh, ou demander à revoir certains proches. Enfin, dernière raison avancée, le test de la possibilité de transgresser l'interdit de l'euthanasie. En faisant cette demande, ces patients souhaitent vérifier si l'euthanasie pourrait être pratiquée. Est-ce que mes interlocuteurs, finalement, vont acquiescer à ce que ma vie ne vaille plus la peine d'être vécue L'étude conclut que l'adoption d'une attitude d'écoute des unités de soins palliatifs face à ces demandes permet de créer un espace de discussion à même de favoriser l'interaction avec le patient au lieu de répondre par une solution irréversible que serait l'euthanasie ou le suicide assisté. En résumé, trois notions sont clés pour accompagner un mieux-être en fin de vie. D'abord, repérer le besoin. La souffrance peut brouiller la connexion au désir profond. Il faut donc bien faire la différence entre la demande initiale « je veux mourir » et le réel besoin, et on l'a vu. La deuxième notion euh, concerne les capacités. Établir les personnes dans leurs capacités, même si elles sont amoindries. Donc c'est laisser sa place à la part d'autonomie encore possible dans les décisions, proposer des choix sans donner l'impression d'imposer. Enfin, la notion d'incertitude qui entoure l'approche de la mort. On sait qu'on va mourir, mais on ne connaît pas l'heure. La philosophe Laure Barillas, reprenant la pensée du philosophe Jean Kelevitch, parle de ce temps incertain comme un moment ultime de liberté où le champ des possibles est encore ouvert. Un temps vierge qui laisse encore la place à l'imprévisible, à des relations plus intenses dans leur qualité, mots d'amour, de pardon, quand c'est possible, et tant qu'il laisse la place à cette part de mystère propre à chacun, pour lâcher prise de sa vie. Pour terminer, je vais aborder la douloureuse question du suicide. Depuis quelques années, nous recevons à SOS Fin de Vie des demandes d'aide à mourir de la part de personnes confrontées à des souffrances psychiques, des troubles psychiatriques ou des dépressions. Ces personnes sont fragilisées par les débats récurrents, largement médiatisés autour de l'euthanasie et du suicide assisté en Belgique ou en Suisse comme si ces débats connotaient positivement les demandes de mort et les idées suicidaires. Un homme de 35 ans confiait « Je suis dépressif et schizophrène, quelle démarche pour mourir avec vous ?» Une jeune femme « J'ai 25 ans, je souffre d'anxiété et de dépression, je veux mourir, je veux me faire l'euthanasie, aidez-moi pour quitter le monde sans peine. » 
Ces messages sont poignants et nous sommes saisis devant une telle détresse psychique. Heureusement, notre société est extrêmement attentive et vigilante à la prévention du suicide. Aujourd'hui, des psychiatres et des psychologues disent leur inquiétude de la perspective d'une légalisation du suicide assisté en France et le risque que cela représente pour la prévention du suicide. Intervenant devant l'Académie de médecine l'année dernière, le professeur Philippe Courté, qui est psychiatre et expert dans le domaine du suicide, explique que les gens qui se suicident ne cherchent pas tant à mourir, ils cherchent le soulagement d'une douleur psychologique qui est devenue insupportable. Et c'est tout le travail complexe de la psychiatrie d'aider à soulager cette douleur le plus possible et à prévenir les passages à l'acte. Pour le psychiatre canadien John Maher, qui parle de l'expérience de son pays, l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie, sape profondément des décennies d'efforts de prévention du suicide. En conclusion, est-ce que parier sur la vie a encore un sens en fin de vie Dans les États qui ont légalisé l'administration de la mort, les raisons invoquées pour obtenir l'assistance au suicide et l'euthanasie sont similaires aux craintes évoquées en France par ceux qui expriment vouloir en finir. Sauf que, dans ces pays, la mort provoquée tend à être intériorisée comme une nouvelle norme. En Oregon, premier État américain à avoir légalisé le suicide assisté, près de la moitié des personnes qui demandent à être suicidées le font par peur d'être un fardeau pour leur entourage. Au Canada, c'est 35% des personnes qui sont euthanasiées. En Belgique, la grande majorité des raisons invoquées concernent, comme au Canada, les pertes de capacité et d'autonomie ou encore euh, la solitude ou la perte de sens. Parier sur la vie jusqu'au bout, par l'accompagnement, en soulageant le mieux possible, sans s'acharner, demeure encore la voie française et celle de la plupart des pays à travers le monde. C'est l'affaire de tous, pas uniquement du corps médical. C'est la voie de la solidarité humaine qui s'interdit de donner la mort. Et cette solidarité demeure la plus digne de notre humanité. Nous avons parlé de natalité pendant la, la première séquence. Ici, nous allons apporter d'autres chiffres, ceux du vieillissement. Est-ce que vous savez euh, qu'en France, d'ici 2030, eh bien, il y aura plus de seniors que de personnes de moins de 20 ans euh, Selon les, les prévisions euh, démographiques, dans les dix prochaines années, 
le nombre de Français euh, âgés de 75 à, à 84 ans va augmenter de 50% et passer de 4 millions euh, à 6 millions en 2030. Et euh, entre 2030 et, de, et 2040, eh bien, la population des plus de 85 ans va aussi augmenter, elle, de plus de 50%. Donc cette question du, du vieillissement, du bien vieillir, c'est une formule consacrée désormais, est devenue un enjeu de, de société de, de premier plan et qui touche évidemment l'ensemble des Français. Mais vieillir reste encore un sujet assez tabou. Nos sociétés sont marqué par le fantasme un peu de la jeunesse éternelle. Il y a des injonctions partout, tout le temps, à rester jeune, comme si, au fond, la vieillesse était un dysfonctionnement, voire une anomalie. Bien vieillir et chez soi, c'est le souhait de la, de la majorité des Français, en fait. Et ça reste, ça reste malheureusement assez difficile d'y penser, de, de se préparer. C'est difficile aussi pour les familles. Et pour en parler ce soir, nous avons la chance de recevoir le docteur François Bertin-Hugo. François est gériatre, il travaille depuis 20 ans auprès des personnes âgées. Il a aussi occupé des fonctions dans, dans des grands groupes qui gèrent des cliniques, des maisons de retraite, aussi des services à domicile, avec toujours comme objectif principal l'amélioration du soin, du prendre soin en allant euh, voilà, de, aussi bien de la formation euh, des médecins ou du personnel soignant euh, à la réflexion peut-être plus stratégique, à la recherche, à l'innovation et puis évidemment à la réflexion euh, éthique. Et François euh, va nous aider à comprendre ce que ce bien vieillir veut dire, euh, qu'est-ce qui compte vraiment. Il va nous proposer une réflexion que je trouve vraiment originale sur le risque. Quel peut être la place qu'on lui accorde au risque. Comment concilier gestion de ce risque et désir de vie, désir de vivre Comme médecin gériatre, travaillant auprès des personnes physiologiquement âgées et fragiles, j'ai acquis au cours des années une vision holistique du patient, une vision médicale, biologique, psychologique, sociologique et même environnementale. Ma vocation dans toutes mes fonctions a toujours été l'amélioration des soins et je tiens à rendre hommage au travail magnifique des soignants dans un contexte difficile actuellement. Je vais évoquer avec vous ce soir des sujets sensibles mais essentiels derrière ce qu'on appelle souvent le bien vieillir. Cela va peut-être venir résonner en vous, avec des histoires personnelles. Ma réflexion ne sera évidemment pas transposable à tous. Je souhaite plutôt proposer une prise de recul sur des questions où l'on est, malheureusement, trop souvent contraint de prendre des décisions difficiles, dans l'urgence, où se mélangent sentiments de culpabilité, volonté de bien faire, confusion entre risque, responsabilité, qui amène à des décisions arbitraires. D'abord, qu'est-ce qu'un bon vieillissement À ce jour, nous pouvons affirmer que trois piliers permettent de bien vieillir. L'activité physique sportive, à hauteur de 20 minutes, trois fois par semaine, du fait de son impact sur le système cardiovasculaire, neurologique, musculaire, mais aussi sur le moral. Une alimentation équilibrée, plutôt méditerranéenne et riche en protéines, pour éviter la fonte de la masse musculaire et cultiver le plaisir du bien manger, surtout en France. Et le troisième point, c'est un lien social riche qui permette des rencontres et une activité socialement utile. Un autre facteur est clé, moins connu, moins démontré, c'est la capacité à envisager l'avenir, appelons cela le mode projet. Même si spontanément le vieillissement normal nous amène à nous mettre psychologiquement dans une position du souvenir plus qu'autre que d'envisager l'avenir. Le mode projet, on le sait, est bon pour le moral. Pour limiter le risque de dépression, une étude américaine à fort niveau de preuve montre que trois éléments sont vraiment importants. Le respect des capacités de l'individu par son entourage. En deuxième élément, c'est la reconnaissance de sa ou de ses compétences, le fait que l'entourage reconnaisse les compétences de l'individu. 
En troisième élément, c'est la richesse de la relation humaine qui l'entoure, qui entoure l'individu, sous-entendu la capacité d'écoute et de respect du sujet, ou tout au moins son ressenti. La question de la relation humaine est donc primordiale. Derrière cela, il s'agit d'écoute, écoute de l'autre et de soi-même, le soi-même étant tellement important pour l'équilibre de l'autre dans cette relation. C'est particulièrement vrai avec les malades d'Alzheimer, euh, qui est une maladie qui fait perdre tant de repères. Le malade peut être persuadé d'être dans une autre époque de sa vie. La mémoire s'efface. Une hyperaffectivité la remplace, car la nature a horreur du vide. Et ainsi, le malade a une perception et une sensibilité ultra développées. Il y a souvent, malheureusement, une composante dépressive et un risque de dépréciation de soi-même. Si bien que quand on accompagne un proche fragilisé, et encore plus particulièrement de cette maladie, c'est important de s'écouter, d'accepter ses, ses limites. Et très important aussi de comprendre que rejoindre l'autre là où il est, ce n'est pas obligatoirement lui mentir. Sans quoi il va le ressentir. J'aimerais maintenant vous parler de la gestion du risque et le désir de vie. Comment guider les choix, comment guider nos choix Quelle différence entre évaluation et gestion des risques et gestion des responsabilités que nous confondons probablement souvent le désir de vie, il est intérieur à l'homme. On pourrait penser trop vite que ce désir intérieur est indépendant de l'environnement extérieur. Mais on ne peut pas nier être nous-mêmes, parfois, la cause de la fragilisation de ce désir de vie chez nos aînés, du fait de nos propres comportements, à cause d'une écoute inattentive, à cause de la confusion liée à l'urgence d'une situation, à cause de ce qui nous empêche, au fond, de prendre le temps suffisant à la réflexion et à l'écoute. Ce d'autant qu'une agression, parfois mineure, passant inaperçue presque entre personnes jeunes, peut être vécue de façon catastrophique par une personne âgée. Et j'ai en tête le souvenir du comportement verbalement agressif d'un jeune qui sort d'un train face à une personne âgée empressée de monter dans ce train, probablement du fait d'une anxiété, euh, elle peur de rater ce train. Et en fait, une telle agression simplement verbale qui, entre jeunes, peut, peut passer inaperçue, va complètement déstabiliser cette personne âgée. J'aimerais vous partager deux histoires de vie, deux situations en miroir que j'ai pu suivre en consultation. Tout d'abord, une patiente de 90 ans, ancrée depuis toujours dans une propriété familiale. Ses enfants sont loin, mais elle aime cet endroit. Un jour, elle tombe, elle se casse le col du fémur. En raison de la peur du risque, ses enfants vont choisir de la mettre en maison de retraite, près de chez eux. Ils pensent bien faire. Ils sont certainement mus inconsciemment par une culpabilité autour de cet accident, euh, ou peut-être une culpabilité autour du fait d'être parti vivre loin. Ils ont suivi la décision de l'équipe de soins qui, elle-même, pense bien faire de les protéger, eux les enfants, en leur suggérant cette décision. Mais cette patiente de 90 ans qui vivait dans cet endroit merveilleux, depuis son arrivée, eh ben, elle ne mange plus, elle dort mal. On prend soin d'elle, sa famille la visite, mais en fait, elle vit biologiquement parlant. Mais elle se meurt doucement, résignée, ne pouvant exprimer ce désir qu'elle avait de rentrer chez elle malgré ce risque de retomber et de rester à terre. Ce qu'elle a perdu, c'est le désir de vie. Comment la décision a-t-elle été prise Au nom du trop de risque Et maintenant, comment faire marche arrière Quelles autres solutions auraient été les bonnes La prise du risque à domicile. Il faut savoir qu'il y a plus de 60% de dépression en EHPAD et 18% des personnes en structure d'accueil y sont entrées contre leur gré dans une étude de 2018, ce qui est énorme. Et voici mon deuxième exemple en miroir, un patient de 93 ans. Il vit chez lui, en descendant chercher une bouteille de vin dans sa cave, il tombe. Et il va rester 48 heures à terre dans le noir. Son fils, sans nouvelles, finit par le trouver et l'hospitalise. Le patient décide de rentrer chez lui. Alors c'est un homme qui a un caractère puissant et qui est suffisamment assertif dans son propos et dans son comportement pour imposer cette décision à l'équipe de soins qui est plutôt dubitative. Il souhaite assumer ce risque. Son fils le soutient dans sa décision. Et à ce jour, il continue d'aller chercher du vin dans sa cave. Il présente un état de santé plutôt stable, voire amélioré. Et la gestion de ce risque de vie à domicile pourrait même être améliorée avec la mise en place de petits capteurs de chute, par exemple. Mais finalement, était-ce raisonnable de prendre ce risque de le renvoyer à son domicile Était-ce justifié Sur quelle base Que serait-il devenu s'il avait rejoint un environnement soi-disant sécurisé Et que veut dire d'ailleurs sécurisé de quoi disposons-nous en termes de chiffres objectifs sur la sécurité de ces environnements 
Alors pourquoi vous partagez ces deux cas cliniques Pour expliquer la difficulté que nous avons à parfois parier sur le désir de vie plutôt que sur la seule vie biologique. La place de l'écoute du désir profond de la personne âgée, qui devrait être la priorité, est trop souvent refoulée, le désir étant rapidement considéré comme impossible vu le niveau de risque. Évidemment, c'est très difficile d'évaluer les risques dans les décisions de changement du lieu de vie, par exemple. C'est douloureux, mais il arrive qu'on soit plus dans une gestion de la responsabilité en cas de problème que dans une réelle gestion de, de, de ces risques. C'est encore plus compliqué, dans le cas d'un malade d'Alzheimer, pour identifier son réel désir et pour soigner aussi la relation affective entre la famille et le malade, qui est tellement importante. Alors, On ajoute à, à cela les injonctions de sécurité demandées par nos administrations qui imposent des normes liées à la vie en collectivité, qui interdisent encore de répondre à certains désirs sous prétexte de risque manger des huîtres, un œuf à la coque, aller se promener tout seul, ou qu'on va interdire uniquement parce que c'est une prise de risque. Je vois quatre points euh, essentiels à ce stade. La gestion des peurs de l'entourage et celle de la personne elle-même, la personne âgée qui se donne à elle-même des interdits, qu'elle peut se donner un peu vite et sur laquelle il faut l'amener à, à, à conscientiser ces interdits si elle se donne pour, pour réveiller le désir de vie. Le deuxième point, c'est l'objectivation réelle des risques du maintien à domicile par rapport aux institutions. Il y a d'immenses progrès à faire dans ce domaine par nos organisations pour repositionner le soignant, non comme technicien, mais bien comme des humanistes qui prennent en considération l'ensemble des dimensions de la personne soignée. Et pour ce faire, il est absolument nécessaire de réhabiliter du temps à domicile pour les infirmières, pour les médecins. Il faut une évolution de l'organisation du système de santé pour plus d'objectivité, pour remettre en avant la dimension environnementale et sociale du soin et du prendre soin. Cela permettra de mieux respecter le désir de vie. Combien d'équipes considèrent à la sortie de l'hôpital le retour à domicile d'un patient comme déraisonnable et sont surpris de voir que le patient va très bien six mois après à son domicile Il dispose de ressources insoupçonnées, difficiles à évaluer. Le troisième point, c'est de faire une évaluation du risque en institution pour décider du lieu de vie. Puisqu'on parle souvent de l'institution comme d'un milieu qui protège, mais quid du taux de chute lié à une agression entre résidents, par exemple, par manque de surveillance Du taux de maltraitance, comme le fait de faire porter une couche à une personne qui, en réalité, peut encore être accompagnée aux toilettes régulièrement Tous ces interdits non justifiés, le, dernier, le dîner servi à 18h30, etc. Nous aurions besoin d'un observatoire de ce qui se passe dans les institutions beaucoup plus clair. Et puis le quatrième point, c'est de continuer à innover et à créer. Il y a plein de belles, de belles initiatives, et aujourd'hui c'est toute la société qui en porte la responsabilité. Et on voit apparaître des tentatives autour des services à domicile de qualité, d'hébergement inclusif, d'hébergement partagé, de béguinage. Et avant tout ça, ce qui est vraiment important, et je vous le disais dès le départ, c'est de se mettre en mode projet. Avoir des discussions anticipées sur ce que l'on est, ses qualités, ses limites, ses goûts, pour aider l'entourage à mieux nous écouter le moment venu. Au fond, il faut prévoir pour parier sur sa vie. Il faut, par exemple, ouvrir son appartement à un jeune étudiant, partir en voyage, déménager dans un béguinage avec quelques amis. Je souhaite que toutes ces réflexions animent chez nous une petite flamme d'espérance entre le respect du désir de vie et le respect du désir de mort. Que choisissons-nous Plutôt que d'institutionnaliser la prise en compte d'un désir de mort, Proposons à nos aînés en fin de vie de vivre leur vie jusqu'à son achèvement, plein de désirs de vie.
Je le disais tout à l'heure, nos sociétés ont tendance à regarder le vieillissement comme une sorte d'anomalie. Mais ce n'est pas vrai dans toutes les cultures. Je crois qu'il y a vraiment une question de regard qui compte beaucoup. Si on euh, regarde sa vie s'écouler comme le temps dans un sablier, eh bien, au fond, chaque seconde qui passe est vécue comme une seconde de moins à vivre. Et ce sablier ne se retourne pas. Donc il y a un sentiment d'irréversible assez plombant. Et ça, ça peut vraiment nous, nous freiner dans nos élans et voire même nous angoisser moralement. Mais si nous retournions notre regard, on pourrait voir euh, la vie, notre vie, euh, aussi dans un sablier, mais là, au contraire, qui se, euh, qui se, qui se remplit, quoi, comme une œuvre qui mûrit, qui se peaufine. Et au lieu de déplorer euh, notre vie qui diminue, eh bien, nous pourrions retourner ce regard et contempler notre vie qui a grandi et se dire chaque jour, mais waouh, un jour de plus, euh, c'est encore ajouté à ma vie. Nous allons maintenant ouvrir une réflexion sur un point essentiel, je crois, dans nos vies et au-delà de la bioéthique. Nous sommes tous confrontés tous les jours à des choix, des petits, des grands. Et qui dit choix, dit discernement. Qu'est-ce que le discernement Comment penser l'action Comment décider c'est un enjeu essentiel. On a invité pour en parler un spécialiste du sujet, François Baer. Il est fondateur de l'école du discernement et d'Edelweiss RH, où il accompagne, il forme les dirigeants à la prise de, de décision sur tous les sujets humains stratégiques. François vient de publier chez Artege un livre qui s'appelle « Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent » suffit pour décider. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, nous allons aborder un sujet très complexe et pas forcément euh, souvent abordé, qui s'appelle le discernement. Pour le faire advenir, je vais convoquer ici le calme et avec lui deux pages qui s'appellent le silence et le contexte, qu'on a hélas trop peu d'occasions de rencontrer pendant les formations. Le silence, pourquoi Parce que d'une part, c'est la première chose qu'on m'a dit en tant qu'officier, un chef, ça ne court pas. Si un chef court, c'est la panique. C'est le calme du chef, sa capacité au silence qui va enraciner l'action future. La deuxième raison, c'est que le silence est un marqueur de notre état intérieur. Souvent, on a un rapport problématique au silence. C'est Jamel qui dit « c'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. » Pourquoi il dit ça Parce qu'il traduit l'état de beaucoup de personnes qui considèrent que quand le silence est là, ça veut dire que soit on a fait quelque chose de mal, soit il va arriver quelque chose de terrible. Plus on prend le temps de se domestiquer par rapport à ce silence, et plus on laisse précisément notre état intérieur prendre un son juste. La troisième raison, c'est que le silence est la condition pour voir l'invisible. J'ai assisté à une conférence sur la data et j'ai posé à celui qui l'a donné cette question simple, quelle part laissez-vous à l'invisible Autant vous dire qu'il ne s'attendait pas à ça. Et je lui ai donné un exemple, l'exemple de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, moment de la guerre de 100 ans, si on ramène tous les experts autour de la table, ils ont tous des solutions pour s'en sortir. La seule qui comprend que pour enclencher la victoire, il faut d'abord réactiver la confiance en soi du roi, c'est Jeanne d'Arc. Elle triche parce qu'elle a un du wifi céleste, mais c'est par la qualité de son écoute intérieure qu'elle a été capable de voir ça et d'avoir l'action la plus importante sur les événements futurs. Et ça, sans savoir particulier. Le deuxième page s'appelle le contexte. Pourquoi le contexte Parce que le contexte, c'est la matière première de la décision. Toutes les personnes qui vous disent « je vais aller là-bas et ça va se passer comme ça » sont des gens qui confondent la réalité avec leur tête. Ils croient que c'est le plan qui fait la réalité. Ça a donné les idéologies mortifères du XXe siècle. Napoléon disait, quand on lui demandait « comment faites-vous la guerre ?», il disait « on engage, puis on voit ». Parce que c'est bien le contexte qui va donner la matière première de la décision. C'est quoi le contexte Le contexte, c'est la réalité dans le temps. Comment le traduire avec un exemple simple c'est celui du son en hauteur. Si vous faites du son en hauteur et que vous pensez à tout ce qu'il faut faire au moment où vous vous êtes lancé, ben vous risquez fort de soit jamais partir, soit de vous prendre la barre en travers du visage. 
Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir votre saut C'est que vous faites l'effort de traduire la complexité en simplicité, le tout en pas, la carte en voyage, en étant capable d'enclencher un pied d'appel. Passer du complexe au simple, c'est tout l'enjeu, justement, de la convocation du contexte. Et c'est là qu'après les deux pages arrive le roi discernement. Le discernement a été pour moi une sorte de révélation de ma vie lors d'un séjour en mission que j'avais comme officier, où on m'avait posé la question suivante, d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier Beaucoup s'étaient exprimés à deviner peut-être des qualités intellectuelles, des qualités de charisme, des qualités peut-être de vision pure, toutes qualités qui peuvent être partagées par pas mal d'autres. Le point discriminant a été celui-là, le discernement. Non pas que les autres échelons en sont dépourvus, mais que plus on va monter dans la hiérarchie, plus une qualité sera attendue, celle-là. C'est quoi le discernement Je vous en donne une première définition et je vous en donnerai une autre tout à l'heure. C'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas grave. Tous les savoirs sont vains s'ils ne sont pas capables à un moment donné de s'articuler sur une qualité autonome d'appréciation pour donner aux choses leur juste gravité et concentrer ses efforts pardon, sur ce qui le mérite. Voyez bien comment, au niveau politique, c'est parce qu'on a un pouvoir qui sait tout sur tout, mais qui n'a pas cette qualité-là, qu'on est dispersé à longueur de journée sur des sujets périphériques et que personne n'est capable de dire « ça, on laisse de côté, ça, c'est grave, et on concentre ses efforts dessus. » Je vais vous faire un peu travailler. Je vais vous proposer de répondre à deux questions. La première question, c'est, pour vous, aujourd'hui, quel est votre effet majeur et la deuxième question, c'est quel est le verbe qui caractérise ce dans quoi vous vous sentez le plus légitime L'effet majeur, c'est une notion militaire très utile qui vous dit là où il faut que vous concentriez vos efforts pour que le reste aille de soi. C'est l'exemple du saut en hauteur qu'on vient d'évoquer. Concentrer ses efforts pour que le reste aille de soi, ça s'appelle concentrer ses efforts sur le pied d'appel pour que le reste s'enclenche derrière. Si je prends un exemple euh, de la vie opérationnelle, si vous êtes commercial avec un ou deux commerciaux, votre effet majeur, c'est convaincre votre client. Mais si vous avez 50 commerciaux, ben votre effet majeur va changer. Vous allez devoir plutôt créer les conditions pour que vos commerciaux vendent. Si vous continuez à vouloir être un super vendeur sans vous occuper de vos commerciaux, ça ne marchera pas. Tout rapport avec une politique qui ferait de la tutocratie, au lieu de mettre en œuvre, serait fortuit. La deuxième question, c'est quel est votre verbe de personnalité Cette question, elle est majeure avant d'enclencher toute forme de discernement sur votre action future, parce qu'il faut que vous mesuriez là où vous êtes attendu et là où vous êtes vous. J'ai récemment vu comme ça un directeur innovation qui me disait que son effet majeur, c'était imaginer et que son verbe, c'était créer. Le problème, c'est qu'il dirigeait 150 créatifs. Je pense que son effet majeur, c'était plutôt de créer les conditions de motivation de ses créatifs plutôt que de créer lui-même. S'il est vraiment créatif, peut-être fallait-il qu'il ait un poste plus indépendant. Quoi qu'il en soit, il fallait qu'il tranche ce sujet de savoir qui je suis et où me convoque-t-on. Ça mène à une première réflexion, il y en aura deux autres, sur justement la manière de pouvoir exercer son discernement du mieux possible. Le premier sujet, c'est de se connaître. Se connaître, pour faire simple, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Si vous prenez un médecin expert-chercheur, un médecin Mère Teresa ou un médecin urgentiste, ils peuvent avoir sur le papier le même CV. Mais dans la durée, leur quête est différente. Le médecin Mère Teresa, ce qui lui plaît, c'est de rencontrer des personnes. Si on lui met 200 fois la même pathologie, ça ne lui pose aucun problème parce qu'il rencontre 200 personnes. Si je mets 200 fois la même pathologie, au médecin expert-chercheur, il va vite s'ennuyer. Parce que lui, ce qu'il veut, à l'occasion de la rencontre, c'est de pouvoir produire un contenu qualitatif. Et puis, il y a un troisième qui est un grand oublié pour moi des fonctionnements actuels, qui est l'urgentiste. L'urgentiste, ce n'est pas un spécialiste du fond ou pas un spécialiste de la relation, c'est un spécialiste des contextes. Il passe ses journées à écouter des contextes pour produire de la décision, donc du discernement. Quand on comprend ça, on comprend qu'on a tous quelque chose de dominant, on est plus peut-être un producteur de liens, un producteur de contenu, un producteur de décision, mais ça va forcément jouer sur notre manière de décider. 
on peut dire là qu'il y a deux vertiges dans la décision, qui sont d'ailleurs les deux vertiges de l'autorité. Il y a le vertige de la loi. Celui qui croit que décider, c'est juste suivre un plan prédéfini, ça vaut en entreprise, ça vaut en politique, mais ça vaut aussi dans sa vie personnelle, où on s'est rêvé une vie en pensant qu'elle était le canal du midi avec écluse numérotée et qu'il s'agissait simplement de correspondre à ce modèle. Et à l'opposé, vous avez le vertige du lien, celui des relationnels, qui est d'abord positionné par rapport aux autres. Tant que j'ai un consensus, tant que je satisfais, eh bien, tout ira bien. Vous voyez bien que dans ces deux axes-là, on risque fort de se laisser embarquer sur ce qui n'est pas la réalité contextuelle. C'est quoi l'autorité C'est la puissance d'accomplissement de la mission. Le discernement sert précisément à ça. Vous aider à avoir la puissance d'accomplissement de votre mission. Et votre mission, c'est quoi C'est l'actualisation d'un débouché collectif. C'est-à-dire que ça va bouger tout le temps, ça s'écoute. Et pour faire simple, une mission, ça se reçoit. Ça ne se décrète pas. Plus vous vous dites que, prenant le temps d'écouter les contextes, vous allez pouvoir être en mesure de remplir votre mission, plus vous serez juste. Donc, premier sujet, plus on se connaît, plus on sait comment on fonctionne et on va pouvoir se battre contre certains biais et se mettre non seulement à la bonne place, mais dans un bon discernement. Le deuxième sujet, et j'irai assez rapidement sur ce sujet-là, c'est de vous dire que la réponse à la complexité, ce n'est pas l'équipe super, ce n'est pas l'homme supersonique, pardon, c'est l'équipe complémentaire. Et donc, plutôt que de vouloir être sur tous les sujets, plus vous serez vous entourer, plus vous serez en capacité de durer. Et donc, dans vos projets futurs, pensez à vous entourer, non pas de consanguins, non pas de gens qui pensent comme vous, non pas de gens qui sont sympas, mais de gens qui vous complètent, qui vous complètent et qui vous contredisent, qui soient capables de vous ramener à la réalité et qui surtout soit capable d'avoir des dispositions de personnalité différentes. Bref, si vous êtes Einstein, trouvez-vous Indiana Jones en numéro 2, ça pourrait être efficace. Troisième sujet, le discernement lui-même. Qu'est-ce que le discernement En fonctionnement, le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Tout est là. On a fait du raisonnement quelque chose d'un peu obscur, du raisonnement pur qu'on fait à part, juste pour un biais personnel, pour une mission personnelle. Non, le discernement, c'est de l'écoute jusqu'à l'évidence. Et l'évidence, c'est quoi ben, L'évidence, pour faire simple là aussi, ce n'est ni le raisonnement, le fait de partir en campagne. Si je prends un exemple amoureux, ce serait de dire « Cette personne, elle est parfaite pour vous. » Vous allez me dire « Elle est peut-être parfaite en soi, mais pas pour moi. » Et ce n'est pas le fantasme fantasme dans laquelle on vit aujourd'hui, où dès qu'il y a une émotion de traverse, ça y est, j'y vais. L'évidence, c'est quelque chose qui, contrairement au fantasme, s'installe et revient. Quand vous croisez votre futur conjoint, vous n'avez pas forcément l'effet fantasme. Ce qui est certain, c'est qu'à force de le côtoyer, par petites touches répétées, s'installera en vous l'évidence que c'est avec cette personne-là que vous voulez continuer. C'est de l'impressionnisme intérieur. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, Hein, qui est toujours dans la paix, qui se répète et qui s'installe. Dernier point, il y a les décisions stratégiques dont on a donné la clé. Mais vous savez qu'au quotidien, vous allez prendre des petites décisions qui appellent aussi votre discernement. Vous allez vous apaiser sur ces décisions en pensant simplement à deux choses. C'est que la décision parfaite, au quotidien, ça n'existe pas. Pourquoi Parce que décider, c'est créer de l'action. Donc, c'est la manière dont on entre de l'action qui fait que la décision est bonne. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que quand on touche à la décision, on est dans une intelligence de rebond. La matière opérationnelle, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est rebond. Elle est ce que vous en faites. Je finirai là-dessus par un petit conte mongol. Un grand-père reçoit un jour un cheval dans son jardin. Tout le monde lui dit « c'est dangereux, n'y touche pas ». Il dit « Danger ou pas, qu'importe, je vais le dresser, on verra ce qu'il adviendra. » Deux mois plus tard, le cheval s'en va. Tout le monde ricane. « Malheur ou pas, qu'importe, j'ai dressé un cheval, on verra ce qu'il adviendra. » Trois mois plus tard, le cheval revient de la montagne. Avec cinq copains, il a six chevaux. « Quelle chance tu as !»« Chance ou pas chance, qu'importe, j'ai semé, je moissonne, on verra ce qu'il adviendra. » Trois mois plus tard, son fils aîné, montant de ses chevaux, fait une chute brutale. Il a fracture ouverte. Tout le monde lui dit « Bah voilà, on t'avait prévenu, on y est, le malheur est là. 
Malheur ou pas qu'importe, je vais soigner mon fils. Trois mois plus tard, la guerre éclate dans ce pays. Tous les enfants sont mobilisés, sauf son fils. Il s'aperçoit que du coup, il va pouvoir en profiter, le soigner et continuer. Le malheur du jour peut à tout moment devenir le bonheur du lendemain. Si on passe ses journées, non pas à raisonner, non pas à cultiver l'émotion, mais à écouter suffisamment pour prendre les bonnes décisions. En conclusion, deux choses. La meilleure manière de sauver le monde, c'est d'être soi. Plus vous prenez le temps de vous connaître et plus vous serez pertinent dans la manière dont vous, vous serez au monde. La deuxième chose, c'est que tout l'enjeu du discernement, et Dieu sait à quel point on en a besoin aujourd'hui, c'est passer de l'excellence à la présence. Présence à soi, qui je suis, en paix. Présence aux autres, comment je me complète et comment je me laisse contredire. Présence au contexte, parce que c'est le contexte qui me donnera le ton de la décision juste. Passer de l'excellence à la présence. La meilleure façon de changer le monde, c'est d'être soi. J'imagine que vous avez tous relevé quelques petites pépites à garder précieusement. Comme aussi cette définition du discernement, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Vous trouverez aussi dans vos carnets des clés complémentaires utiles au discernement avec cette image des trois piliers Acte, intention, conséquence. Une boîte à outils utile qui est complétée par l'exemple de trois pièges, trois poisons de la réflexion. Nous allons maintenant partir à la rencontre de notre troisième grand témoin, Caroline Brandicourt, qui est l'une des porte-paroles de Soulager mais pas tuer, ce collectif qui est parrainé par le regretté Philippe Pozzo di Borgo, à l'origine du film Intouchable. Un collectif qui réunit des soignants, des personnes handicapées, des personnes âgées, des professionnels aussi du grand âge et toutes sortes de citoyens concernés par la protection des plus vulnérables. Caroline s'est lancée un défi de taille et elle est venue nous en parler. Elle est interrogée ce soir par Camille Bouillet, chargée de communication pour Alliance Vita. Vous le verrez, un entretien lumineux qui clôturera cette troisième séquence, la vie à son achèvement. Son témoignage, nous l'avons intitulé « J'ai choisi la vie raisonnablement déraisonnable ». Bonsoir Caroline. Bonsoir Camille. Tu es maman de trois enfants, 
Tu as été longtemps professeur de français au collège et au lycée. Et il y a 15 ans, on t'a diagnostiqué une maladie neurodégénérative. Oui. Aujourd'hui, tu as 64 ans. Et en 2021, tu as fait un séjour, euh, un séjour de répit dans un hôpital spécialisé dans les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, où tu as pu euh, rencontrer beaucoup de personnes atteintes, notamment de la maladie de Charcot. Mmh. Et ce séjour de répit t'a fait découvrir un nouveau système de soins, euh, des soins qui ne sont plus tournés vers la guérison des patients, mais des soins vraiment de, de confort, assez proches finalement des soins palliatifs. Et là, tu as, eu, euh, tu as découvert en fait que ces soins palliatifs étaient très mal connus, parce qu'on a tous une vision peut-être un peu négative. Et ça a fait naître en toi une, une révolte qui t'a mise en route. Oui, j'ai vraiment été révoltée quand j'ai entendu euh, dire que les soins palliatifs, c'était des mouroirs, qu'on y vivait des souffrances atroces. Alors qu'à Anda, j'ai vraiment connu une, une tendresse des soignants une capacité à, à trouver ce qui ferait du bien et même aussi une, une joie. En fait, pendant cinq semaines, on a beaucoup ri. En fait, quand on ne peut plus parler, on peut encore rire. Et ça, c'était vraiment une belle découverte. Et alors, tu t'es lancé un défi Oui, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose pour faire connaître et aimer les soins palliatifs. Et donc, je suis partie à tricycle. J'ai roulé plus de 1000 km. On va regarder quelques images de ce défi. Oui. C'est quand même complètement fou, non Oui, c'était un peu fou. On pourrait dire, est-ce que c'était raisonnable Mais en fait, moi, je trouve que ce qui est raisonnable, c'est souvent ennuyeux. Et donc, euh, l'idéal, c'est que ce ne soit pas déraisonnable. Et en fait, entre raisonnable et déraisonnable, il y a une infinité de, de solutions. Mais alors, tu as dû te préparer quand même, préparer un peu toute cette aventure en fait, c'est allé très vite. J'y ai pensé au mois de septembre. Ça s'est vraiment imposé à moi, comme une évidence. Donc, je n'ai pas trop réfléchi à ce que c'est bon pour moi ou pas. Peu importe. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai découvert aussi. C'est que malgré la maladie, ou, ou même grâce à la maladie, on devient beaucoup plus créatif. C'est vraiment paradoxal. Je n'aurais jamais imaginé ça avant. 
Avant, on m'aurait dit, euh, tu vas être dans un fauteuil roulant, euh, j'aurais dit un nom horrible, j'en veux pas. Mmh. Et personne n'en veut. Mais en réalité, quand on est dans la situation, on trouve en soi des forces de vie qui sont extraordinaires. Je crois que on a beaucoup de mal, quand on est valide, à imaginer euh, la capacité d'adaptation qu'on peut avoir quand on est malade. Et toi, finalement, euh, en ajoutant juste une troisième roue à un vélo, un petit peu d'électricité, c'était parti Et une équipe. Et une équipe. Parce que seul, euh, ce n'est pas possible. Et je crois que ça, c'est vraiment un point essentiel. Dans la maladie, on a besoin des autres. D'ailleurs, pendant le défi, je rencontrais des Hollandais. On a discuté un peu et à la fin, ils m'ont dit « Oui, vous avez raison, c'est vraiment la solitude qui fait que chez nous, les gens demandent l'euthanasie. » Oui, en fait, les proches, parfois, même s'imaginent dans la situation de, de la personne malade. On ne peut pas... Euh... On ne peut pas imaginer à l'avance comment on va évoluer avec la maladie, quelle nouvelle vie on aura finalement. Oui, et très souvent, euh, des personnes qui avaient dit bah, « Moi, arrivant à tel stade, je partirai en Suisse ou en Belgique », en fait, repoussent l'échéance. Parce qu'ils se rendent compte que finalement, cette étape-là, elle se passe. À Moulin, euh, sur le stand, euh, j'ai rencontré un homme qui voulait absolument me parler il était encore assez jeune. Il m'a dit, mais ma belle-fille, elle a une maladie neurodégénérative, un peu comme la vôtre. Et, et vous, quand vous serez à la fin, est-ce que vous ne voudrez pas... Il n'osait pas dire le mot. Et je dis, moi, je crois que je choisirai la vie. Et il a insisté trois fois. Et finalement, je lui dis, mais votre belle-fille, est-ce qu'elle est heureuse Et là, tout étonné, il me dit, mais oui. Alors, alors, si elle est heureuse, soyez heureux avec elle. Ce dont elle a besoin, c'est de pouvoir se réjouir, de pouvoir être heureuse malgré ses difficultés. Et en fait, le regard des proches peut soit m'aider Soit au contraire, me dire en fait, t'es qu'un poids, quoi, t'es un mmh. poids pour tes proches. Et ça, c'est terrible. Alors que ceux qui croient en moi, ça fait du bien. Je me souviens qu'il y a deux ans à peu près, j'ai une amie qui m'a. On était en montagne, bien sûr, il n'était pas question pour moi de, de marcher comme je le faisais avant. Mais euh, elle m'a emmenée en voiture, elle a garé la voiture et elle me dit « on y va ». Et là, <rire> j'ai regardé, je suis quand même un peu inquiète. Et je ne voyais pas un chemin, je voyais un sentier escarpé, <rire> un peu en dévers. Et elle me dit « allez, je te tiens, on y va ». Et on a réussi à grimper. Mais en fait, j'ai réussi à grimper parce que j'ai vu dans ses yeux, qu'elle pourrait m'aider. Et, et c'est essentiel. C'est ça dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin qu'on fasse tout à ma place. Hein. J'ai besoin qu'on me regarde et qu'on me dise « Tu existes à mes yeux et tu es au fond de toi la même qu'avant. » Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça fait du bien aux autres de m'aider. Et par exemple, souvent, euh, des personnes qui sont SDF dans la rue, qui tout de suite se proposent à m'aider. Et en fait, euh, j'aime bien. J'aime bien cette relation nouvelle que je découvre par ma fragilité. En fait, c'est ma fragilité qui me permet de rejoindre des personnes qui, qui, elles aussi, se sentent fragilisées. Quand on est handicapé, on n'est plus dans le faire. 
c'est peu possible. Mais je crois que c'est ce qui fait peur, en fait, à la, la société actuellement. Parce qu'on a du mal à exister si on ne fait plus. Une personne, âgée, une personne âgée, elle ne peut plus être dans le faire. Par contre, elle peut vraiment être dans l'être. Et la relation est essentielle. Je pourrais dire aussi que depuis que je suis handicapée, je, je vois de la, de la patience, de la bienveillance et vraiment de la, de la créativité autour de la maladie. Et je pense que ça, toute la société en est bénéficiaire. Si un jour, la société décide de supprimer le souffrant plutôt que de supprimer la souffrance, quelque part, elle va perdre tout, toutes ses qualités, tout ce, toute cette nuée invisible de bienveillance, d'amour, tout simplement. J'ai parlé de, de ce désir de vie qui est dans la personne malade. On a vraiment une capacité d'adaptation extraordinaire, mais j'ai aussi noté souvent un grand décalage. Je pense un décalage dans le temps, mais pas seulement pour les proches. Et les proches, en fait, souffrent terriblement de voir leurs proches diminuer. J'aime pas du tout cette expression. Parce qu'en réalité, on peut dire sans doute diminuer physiquement, mais peut-être augmenter, mmh. augmenter dans sa vie, euh, dans, dans sa présence, en fait. Augmenter dans son rapport au présent, dans sa vie présente. Une femme qui était soignante m'a dit un jour sur un stand, en fait... Quand on sait qu'on va mourir, on veut vivre. Et je crois que c'est essentiel. Alors finalement, Caroline, choisir la vie, est-ce que c'est raisonnable ou est-ce que c'est déraisonnable Moi, je pense vraiment que déjà, choisir la vie, euh, c'est de la lumière. Et si je ne choisis pas la vie, ça veut dire que je choisis la mort alors, est-ce choisir la mort Est-ce raisonnable Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre soirée en direct avec des invités surprises de taille. Cette soirée sera aussi l'occasion de célébrer les 30 ans d'Alliance Vita. Ensemble, nous ferons le pari de l'avenir. Et comme euh, bien le pari n'évoque pas que l'incertitude, mais aussi le choix de la confiance, nous ferons même le pari des paris, celui de l'espérance.